Hello, hello, hello. Hi, Veronica, there is a listener today. Lucia, Karen, Dashana, welcome. Oh, Beatriz is with us tonight. Welcome, Beatriz. Welcome, welcome, Luis. Hi. Hi, we miss you. La extrañamos. Yes. Welcome Hi. back. Welcome back. Welcome back. Okay, now we're going to start with the class. Let me close this right now. Okay. Let me close this. Yes. And the presentation for tonight. Ah, Diana says, problem with the camera. No problem, Diana. I understand. I understand. Okay. Let's begin with the presentation. Ladies and gentlemen, welcome to a new class. Today is the class number 11. Class number 11, right? Today is October 9th. October 9th, right? And we're going to learn about information question, questions sorry, and answers. Information questions and answers, right? This is the topic for tonight. So welcome back. Welcome back to this class. And we're going to start with unit, <clears throat> unit number two, right? Okay, I have another message. Uh, okay, good. So let's read the Luis. Can you help me reading the the objective for tonight, please? Read. Okay. Describe the different departments in my workplace and what they do. Good. What are the departments? The purchase department, human resources, etc., etc., etc. We're going to learn this tonight. Tonight. Good. Here we have the different departments in your company. Number one, production. The production in your company control and supervise the production workforce and inventory. Research and development in Spanish is uh, investigación y desarrollo, right? So develop, desarrollo, right? Design new products or Im improve existing products or processes. Okay? Good. Purchasing. The purchasing department is buy and acquire raw material, production equipment, office supplies, etc. Et right? Materia prima, equipo de producción, equipo de oficina, right? For the use of the organization. Purchasing. Departamento de compra, right? Marketing, el departamento de mercadeo, right? Marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay, what you want, you're the customer, what the client want, right? Uh, investiga, identifica qué es lo que quieren los clientes, right? Si los clientes les gustan las hamburguesas, a vender hamburguesas, yes? So that's it. Marketing, right? Next one, human resources department. Recursos humanos, right? Recursos humanos. Recruit, select, and train new employees. Uh, contrata, selecciona, y, y entrena, right? The employees for the right job in the company. Accounting and Finance, Departamento de Contabilidad y Finanza, right? Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows, entradas y salidas de pisto, right? Okay, understand? Read, please. Okay, now, ready? 
Repeat after me, please. Repeat after me. Production. Control and supervise the production. The production workforce and inventory. Research and development. Development. Develop, design, or improve existing products or processes. Purchasing, purchasing. Buy and acquire raw material. Buy and acquire raw material. Production equipment. Production equipment, etc. For the use of the organization. For the use of the organization. Marketing. Research and identify, research and identify what customers want and need at the right place. What customers want and need at the right place. Human resources management. Human resources management. Recruit. Select. And train new employees. Employees. For the right job in the company. For the right job in the company. Accounting and finance. Keep the financial record. Financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Keep the financial record of transactions. Involving monetary inflows and outflows. Okay, good. Now, class, eh, I will take the attendance and later, if you have questions, tell me, right? Si hay preguntas, me, me las dicen. Yes? Good. Now, Alejandra, Cindy, Diana, present. Okay, thank you. Va a estar de oyente, ¿verdad, Diana? 
Eh, no, voy a participar, solo la cámara es la que no, a la no cámara. logró. Sí. Yes, okay, thank you. Eh, Claudia. Sí. Present, thank you. Present, perdón. Gre Grecia. Present. Thank you, Karen. Present teacher. Carla. Miss Morales, Carla. Beatriz. Present. Thank you. Welcome. Welcome. Eh, Lucía. Present teacher. Thank you. Luis. Present. Verónica. Está diente, Verónica. Ok. Eh, Alejandro. Yes. Present. Thank you. Nuria. Paola. Paola. William. I'm here. Thank you. Wilson. Wilson. Okay, good. Very good. Now, uh, Alejandro, can you read the number one, please? Production. Read it teacher, again, please. Yes? Teacher, sorry, Alejandra, present. Ah, oh, Alejandra. Okay, sorry. Hello. <laughs> yeah, no sorry. problem, Alejandro. And welcome back, Alejandra. Yes, welcome teacher. Back. <laughs> yes, yes, sorry. We miss you. Nos hacía falta. Nos hacía mucha falta. <laughs> okay. Good. And let me see. I will repeat the ones that are not. Uh, Claudia. Ah, no, Cindy, sorry. Cindy. No sé si Cindy está en el... Ahorita, porque ya no le funciona el micrófono. Vamos a ver, Cindy. No, pues no está. Bueno. Eh, luego tenemos a Paola. No, right. Wilson. No. Ok. Eh, Alejandro, please. Production. Read, please. Production, control and supervise the production, workforce and inventory. Okay, thank you very much. Any question about vocabulary? Tiene alguna pregunta sobre el vocabulario, Alejandro? No, eh, mientras, mientras usted iba pronunciando, ahí, ahí se fueron despejando algunas dudas. Okay, good. Workforce is la fuerza laboral, right? La fuerza laboral. And inventory is el inventario, lo que la compañía tiene, right? Okay, good. Thank you very much, Alejandro. Now, Ale Alejandra, uh, research and development, please read. Research and development. Develop, design, new, or improve existing product or process. Good. Thank you. Thank you very much. Develop. 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 Desarrollar. Develop. Desarrollar. Develop. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much, Alejandra. Now, eh, Diana, please. No, no, Diana is... Ah, yes. Diana, purchasing. Purchasing. Purchases uh, by an acquired right material, productions, equipment, uh, etc. for the use of the organization. No sé cómo decir organización. Organization. Organization. Mm -hmm. Okay, very good. Listen, uh, raw material. Raw material. And then equipment. 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 Yes. Okay, very good. Now let's go to the next one. Marketing. Um, can you help me, Grecia, please? Grecia. Mm, marketing. Mm -hmm. uh, receive, receive, res research. Research? Uh -huh, research. 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 And identify. Yeah, identify. What, identify. Identify. Mm -hmm. And identify what what eh, lo siguiente no sé cómo se 
Okay. Pronuncia. I will say, it. listen, research and identify what customers a customer. uh -huh. want and need. Want and need. Mm -hmm. At the right place. At the right place. At the right place. At the right place, yes. Okay, very good. Thank you, Grecia. Thank you very much. Now, next one, eh, Karen. Human resources management. Number five, human resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okie dokie, nice. And the last one, right? Accounting and finance. This is for... Beatriz, hi Beatriz, complicated, right? Mm -hmm. Le tocó complicado Ac porque estos estos palabras son bien difíciles. Vamos a ver, okay. Accounting and finance. Finance, finance. Finance. It is not. Ah, finance. The core ah. of. Financial, financial. 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 The core of. Transactions. Transactions. Involving monet monetary inflows and uh, outflows. Very good. That's it. Thank you. Thank you, Beatriz. That's it. That's it. Okay, now that's it with the with the departments in your company. Let me see. I have two messages. Ah, Cindy. Hello, present. Okay. okay. Okay, very good. Very good, eh, Cindy. Ya ahorita le puse de asistencia. Okay. Good. Ojalá algún día pueda eh, preparar el micrófono y le escuchemos la voz a Cindy, ¿verdad? <laughs> okay, very good. Now, let's continue. Now, the topic, what, what is this? I will explain that. Vocabulary, workforce, inventory, develop, design, improve, acquire, raw material, Research, customers, recruit, train, inflows, outflows. Okay, read please, analyze. If you have more questions, tell me. Okay, no questions now. Let's go to the topic of tonight, the grammar, right? Yeah, yeah. <laughs> bueno, este, el que dice entrenar, ¿verdad? Train. Train, ajá. Uh -huh. No sería lo mismo que decir train. Train, yes, 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 it's the same. That's <laughs> correct, but yeah. the context is different, right? Train as uh -huh. a noun is uh, entrenar, right? And no, sorry, train as a verb, como un verbo, right? It's entrenar. Mm -hmm. But as a noun, eh, is is eh, train. Like this. Look, there are many examples. Hay un montón de ejemplos. For, for example, fast, como adjetivo es rápido. Y como nombre es ayuno. Ayunar, no, ayuno, fast. Mm -hmm. It's the same word, fast and fast, right? Okay. There are many words. El, el contexto, el contexto. De la yes, of course. Okay. Excellent, okay. William. Yes, esa es la idea. Excellent. Okay, okay. very you. good. Let's continue, right? Now, what is what are the information question? Okay. 
they are used to request information that has not been previously mentioned, right? ¿Para qué nos sirven? Para preguntar una información de que, que no sabemos, no se ha mencionado, ¿no? Eh, ¿Quién vino? ¿En dónde estuvo? Eh, ¿Qué comieron? ¿A qué horas estudiaron? Etcétera, etcétera. All this information, right? Unlike just no question, eh, they contain a supposition, right? Una suposición. And they always start with eh, with WH word. Todas estas preguntas empiezan con la palabra eh, what, where, when, why, which, how, whose, whom, right? Todas estas preguntas empiezan con estas eh, palabras. ¿Ok? ¿Y qué significan? Ok, in this moment I will explain, right? What? ¿Qué? This refers to things, right? Abstract or concrete. Abstract, abstract or concrete. Se refiere a cosas concretas y abstractas, right? Cosas concretas y abstractas. Permítame que alguien me está eh, preguntando en el grupo. Ahorita reviso. Regálame un segundito. Ok. Permítame un segundo. Eh, Paola dice, buenas noches. Te voy a ah, ok. Ya se va a conectar. Ya se va a conectar. Ok, good. Paola. Yes. Ok, continue, please. Who refers to people? Se refiere a quién. Quién, right? Quién. Where refers to place? Se refiere a lugar, right? Ah, perdón, a personas. E y where se refiere a lugar. When se refiere a tiempo. Permítame que me está escribiendo, Poli. Eh, ángel. Ah, no, no, no es Ángel. Ok. Alguien que no se ha conectado. Permítame. Que Paola me está preguntando algo acá. Ok, good. Continue. Excuse me, excuse me. Me trajeron ahí con los mensajes. Ok. Eh, ya se va a conectar Paola, me dice. Yes. Ok, now. Eh, when refers to time. Why, whose refers to possession. Why refers to reason. Which refers to choice or option, right? Whom refers to people as an object and how refers to manner. Okay? Okay, very good. Repeat, please. What? Who? Where? When? Whose, why, which, whom, and how. In Spanish. Que, quien, donde, cuando, a quien, por qué, cual, a quién y cómo, right? Okay, any question? Hey, teacher. Mm -hmm. Who's 
sería a quién. ¿A quién? Pero, pero se refiere, como pero ahí, permítame, le voy a traducir exactamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Give me a second, ahorita, para que me entienda bien. Who's this? This pencil. ¿De quién es este lápiz? Who's this pencil? ¿De quién es este lápiz? Entonces nos habla de posesión, ¿verdad? ¿Yes? Sí. ¿Understand? Y si se yes. fija, si se fija, primero va la palabra con doble H, ¿sí? Who's. Who's. ¿De quién? Igual que en todas las demás preguntas. Ya vamos a ver varios ejemplos, pero aquí para que usted vea, ¿verdad? Que eh, las, las preguntas de información empiezan todas con preguntas que llevan WH. La única diferencia, William, es en el how. ¿Sí? Que ahí está al revés. Sí. Solo que mencionaba que whom también significa a quién. ¿Quién? ¿Quién? Ajá, vaya, es que le voy a poner otro ejemplo para que vean, ¿sí? Vaya, le voy a poner un ejemplo con who. Who do you take home? ¿A quién llevas a casa? ¿A quién tú llevas a casa? Right? Entonces ese who es, no permite, vamos a ponerlo así mejor. Le voy a dar otro ejemplo mejor para que sea. Who eh, is in class? ¿Quién está en clase? Ahí está mejor. ¿Quién está en clase? O sea, estoy preguntando a la persona que está siendo el sujeto de la oración. Yes? Good. Y en esta, who, whom do you take to class? ¿A quién llevas a clase? ¿A quién tú llevas a clase? ¿Sí? Entonces, tú eres el sujeto y la persona a quien llevas es el objeto. Perdón que soy así, va, pero está hablando en términos gramaticales, William, ¿sí? Ok, entonces, pero en el caso de la, de who is in class, mire, el sujeto es who, ¿sí? Y en cambio en este el sujeto es whom. Modernamente, William, la M ya no se usa, ¿sí? Más que todo en, en el inglés británico sí se usa más la M, pero en inglés americano o gringo, si quiere decirlo así, este, ya no se le pone la M. Pero ese es el origen, whom. ¿Sí? Okay. Uno es el, el, el primero es el sujeto, el que hace la acción, y el otro es el objeto, el que la recibe. ¿Sí? sí. ¿Estamos? Okay, okay. Sí, okay. gracias. No, no. Say thank you, but you're welcome. In English, right, William? Thank you. <laughs> okay, let's continue, right? Thank you, teacher. Anytime. Ahora les vamos a poner unos ejemplos de preguntas de, infor de información. Usando el verbo to be. Look, W is word, verb to be, subject and complement. Where are they? Right? ¿En dónde están ellos? Notice that we use that we use in this context are, right? El verbo que se utiliza es el verbo are. El verbo to be. ¿Sí? Other example. What is your name, lady? What is your name? What is your name? Again, we use the verb to be. We use the verb to be, right? Entonces tenemos ejemplos de preguntas de preguntas en las que se utiliza el verbo to be y que son de información. Uh, quiero recordarles que ya vimos las preguntas de, de sí y no. Por ejemplo, digo, do you like, do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Esas ya las vimos. Pero estas preguntas no podemos decir, where are, you, where are they from? Uh, yes, I am. No, I am not. No. Aquí tenemos que dar la información específica. ¿Dónde? ¿Dónde son? ¿Cuál es el nombre? ¿Sí? Por eso se llaman preguntas de información, porque uno tiene que dar información. 
En las otras preguntas solo decía usted, sí, no. Do you like English? Yes. Do you like French? No. You see, solo sí o no. Sí o no. Ok. Good. Now, let's go to the other, to the other eh, category of information question. Además de las preguntas de información con el verbo to be, tenemos preguntas del presente simple. Y en el presente simple vamos a usar el do y el does. Notice, please. What does he do on vacation? When do you play football? Good. Este es un poquito más complejo. Pay attention, please. Pay attention. What is the WH word? Do and does is the auxiliary. He is the subject. And do is the verb, right? Again. Does and do are the auxiliary, right? He is the subject. You is the subject. Do is the verb. As, hacer, que hace en vacaciones, right? And play is the verb, right? Eh, fíjense, por favor, que el do a veces se usa como verbo principal y a veces se usa como auxiliar. Tiene doble función. Excuse me, excuse me. En la primera es el verbo principal, que hace en vacaciones, y aquí el do está como auxiliar. Ok, lo demás el complemento. And finally, look. We have the WH word, right? So, please, pay attention, pay attention. Entonces, las preguntas de información en el presente simple las vamos a formar en cuatro elementos. Four part, right? Pay attention. Number one, WH word. What, where, when, who, whom, whose, how, etc. etc. Auxiliary. Do or does. Subject. He, she, you, they, Pedrito, María, Juan, Tirulais, Fido, etc. And the verb. Do, play, run, speak, sleep, go, etc. etc. Right? Okay, good. Esta noche vamos a pro, eh, proponernos memorizarnos eso. Las cuatro partes de las preguntas de información. WH word, auxiliary, subject, and verb. WH word, auxiliary, subject, and verb. WH word, auxiliary, subject, and verb. Right? What does he do? What is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Do is the verb. When do you play football? When is the WH word? Do is the auxiliary. You is the subject and play is the verb, right? Understand? Okay, let's continue. Let's continue. Bueno, esta ya la habíamos visto, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo usarlas? ¿Cómo usarlas? Pay attention, please. What do I do? ¿Qué es lo que yo hago? I supervise. What? Si me pregunta sobre un color, sobre una acción, sobre un nombre, sobre un, sobre un mueble, o sea, por un, sobre un objeto, etcétera, etcétera, right? Sobre una idea. Etcétera. Entonces me está preguntando sobre cosas, materiales o abstractas. Abstractas o concretas, right? Next one. Where do you work? I work in the accounting department. ¿Dónde trabajo? ¿En qué lugar? Ah, en el departamento de contabilidad. Accounting department, right? Accounting department. You see? ¿En dónde? Where? 
in the accounting department, right? Okay. Good. When do we go to the meetings? We go to the meetings two times a week. Me está preguntando de tiempo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. How do they plan the marketing? ¿Cómo planean, hey, cómo planean ellos el marketing? ¿De qué forma? Ah, they investigate the customer's name, right? Se van a investigar las necesidades del cliente. Si el cliente necesita internet, va a venderle internet. Si el cliente necesita pizza, va a venderle pizza, right? Etcétera, etcétera. So, how, cómo? En what time do you take the breakfast? I take breakfast at 8 o'clock. Questions? No questions? Okie dokie. Let's continue, right? Y aquí tenemos otra vez. When do you play football? Etc. Right? Okay, class. Now we're going to practice these questions. Let's practice this question. Uh, I'm going to start with. Vamos a empezar de abajo. Permítame, voy a. Voy a comenzar con William. Ok, William. What time do you usually go to bed, William? Eh, eh, respuesta larga o corta. If you want long, long, long. I go to bed. Yes, I go to bed at 11 p.m. Okie dokie. What time do you usually go to bed? I go to bed at 11 p.m., right? Good. Now, uh, Claudia, what time does... No, 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 sorry. No, Claudia, excuse me, Claudia. No, no, it's not you. Uh, Alejandro. Is... Alejandro, what time does William go to bed? He goes to bed at 11 p.m. He goes. Listen, no go. Goes. Alejandro. Congratulations. So somebody's going to clap for you, right? Alguien le va a aplaudir por ahí. Congratulations, Alejandro. Okay, good. Now, Alejandro, what time do you usually... Uh, Get up in the mornings. I get up. I get up in the morning. I get up at six. Six a.m. Very good. Yes. Congratulations. Nice. Una hora antes el teacher ya está despierto, así que. <laughs> ok, very good, Alejandro. Now, let's go to the next one. Ángel, um, Luis, sorry, Luis. Luis Ángel. Uh, what do you usually have for breakfast, Luis? I have for breakfast. Ajá. Uh -huh. Say in Spanish if you don't if you don't know. Eggs. Eggs. We can say sunny eggs. Huevos estrellados, right? We can say boiled eggs. Huevos duros. And scrambled eggs. Huevo revuelto, right? So, in general, eggs. What else? Luis? Coffee. Eh, chocolate. Mm -hmm. coffee. Milk. Milk. Ah, no. Coffee, coffee. Coffee and milk. Coffee okay. with milk. Okay. Coffee and milk. No, no. Coffee with milk. Uh-huh. Okay. 
You're right. It's not and milk, it's with me together, right? Mm -hmm. Mix. Okay. okay, what else? Beans, plantains. Plantain is platanito, right? Plantains. No. Mm. Beans. Beans. Okay. No yeah. falta no frijolitos, yes. Beans. No. <laughs> Absolutely necessary, right? <laughs> okay, <laughs> thank you, Luis. Thank you very much. Now, um, Lucia, what do you often have for lunch? Not for breakfast, for lunch. Lucia? Sí, 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 por aquí estoy. Ah, okay. Excellent, Lucia. <laughs> nice. <laughs> okay, what, what do you have for lunch? Chicken, meat, soup. Eh, say, mariscada is eh, seafood. Chicken. Seafood. A chicken. 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 Pio Pio. Mm -hmm. Chicken. I told you last time, right? Ya le había contado, Lucía, cuál es el animal que después de muerto anda en moto, ¿verdad? Sí, pero lo olvidé. El pollo campero. Ah. Después de muerto anda en moto. Ajá, uh -huh, what else? Do you have rice? Rice? Mm. No. Bebida, me pregunta. No, no, rice es eh, arroz. Mm, no. No, no, no rice. Salad? Salad? Sí. Yes, yes. yes. Mm -hmm. And what else? Salad, bread o, o tortilla? No, tampoco. No bread, no tortilla. Only that, only the chicken. Okay, mm -hmm. and, and what else? I don't know. Meat? También come carne, meat? Sí, sí, yes. Pasta? I know, Pero like es bien... spaghetti, lasagna, no? Es spaghetti. Es no. Spaghetti. Spaghetti. I would say in general, pasta, right? <laughs> okay, thank you. Thank you very much, Lucia. Good. Okay. Next question. This is for um, Beatriz. Hi, Beatriz. What do you usually watch on TV, Beatriz? News, comedy, soap operas, novelas, music. What do you usually watch on TV, Beatriz? Movies. Movies. Okie dokie. I watch movies. Okie dokie. Thank you. Now, um, hmm. after Beatriz, I have Karen. Karen, where do you sometimes go shopping? I usually... Mm. Bye. Eh, ¿Cómo decir en eh, comestibles? I know, no, but the question is where. ¿A dónde va a comprar? Oh, where. Oh, so, sorry. Um, the supermarket. The supermarket. Mm -hmm. I usually go shopping uh, to the supermarket. Perdón, aquí me faltó. To the supermarket, right? Okay, sorry. Good, thank you very much, Karen. Grecia, what kinds of books do you often read? Grecia? Mystery, uh, history, Scientific, um, biographical, novels, novelas, right? What kind of scientific. books? Scientific. 
scientific. Oh. Science. Science, I would say science. Science books. Libro de ciencia, right? Biology. Uh, mathematics. Uh, what else? Bacteriología, ¿cómo oh. se dice? Bacteriology, I guess. Bacteriology. Mm, okay. Nice. Thank you, thank you, Grecia. Now, uh, Diana, no, Diana is still... Ah, yes, Diana, please. What kinds of music do you sometimes listen to? Eh, disculpe, en español, ¿cómo ¿Qué sería? Tipo? ¿Qué tipo? De música, es... escucho. Eh, salsa. Sería... I listen to... Salsa. Salsa, ok. Desde que te conocí, vi la vida con dolor. Ah, oh, excelente. Salsa, right? Ok, very good. Nietzsche. Eh, los adolescentes, right? Etcétera, etcétera. Good salsa. I like the classical salsa. It's nice. Thank you. Thank you very much. Now, uh, let's go to the next questions. Oh, that's it, right? We're finished. We're finished. Good. Now, do you understand how to use the information question? ¿Entendemos ahora cómo se usan las preguntas de información? ¿O hay alguna duda todavía? Para que así vamos a... Nos vamos a ir a otro material. Y por Teacher. último terminamos con el manual. ¿Yes? Ajá, William. Teacher, este, y para hacer una pregunta, digamos, a, a terceras personas, acá solo se cambiaría, por ejemplo, what does Ernesto usually have for breakfast? Exactly, William. Yes, totally right. Solo como estamos hablando del presente simple, ¿verdad? Entonces usamos el do y el das. Ahora bien, eh, en el caso de Day, Day, este, William es tercera persona también, solo que es plural. Sí. ¿sí? Entonces, para tercera persona singular vamos a usar el das y para tercera persona plural vamos a usar el do. Okay. O se la voy a poner más fácil, eh, mire, se la voy a poner más fácil. Para todos los pronombres o para todas las personas, do, excepto tercera persona singular. ¿Ya? Yeah? Ok. Así de sencillo. I get it. You get it. Yes. Thank you. Good. Any other question? Me gustan las preguntas. William, usted hace buenas preguntas. Vamos a ver. Chicos, anímense. Si hay alguna duda, me lo dicen. En lo que ustedes se animan, voy a revisar acá. Eh, Nuria. ¿Ya se conectó, Nuria? No. Wilson, Carla, okay, good. Now let's go to the material. Por aquí les tengo preparado un material. Muy bueno. Ok, por aquí estamos. Permítame. Y antes tenemos otro material acá. Ah, yes. Aquí está, yes. Eh, hello, Paola, welcome to the class. 
Hello, teacher. Hello, welcome. Present. Ok, thank you, thank you very much. Paola, me urge preguntarle algo. Eh, sí. Ya hablé con los compañeros de inglés corporativo y ahora eh, la chica encargada del grupo de WhatsApp, Grace, eh, sí, Grace, no, gracias, gracias, perdón, gracias, eh, me dijo que, que ya usted estaba en la plataforma. Me gustaría sí. que... Sí. Sí, ella me habló, entonces de un solo le dije y me mandó la información. Ah, ok, entonces ya estamos. Sí, ya plataforma. me voy a poner al día en todas las tareas. Está bien, no hay problema. Ahí, ni modo, le va a tocar tres semanas. ¿va? Ah, sí. sí. Bueno, ok, thank you, Paula, and welcome, welcome. Okay. Good class. Now we're going to see the difference between yes, no question, in simple present, and information question. Right? Vamos a ver exactamente cuál es la diferencia entre las preguntas de sí y no y las preguntas de información. Ok, listen. Page 39, exercise 7, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Again, again, listen. Page 39, exercise 7, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okay, now pay attention, please. Here we have the yes, no question. Notice the structure. Let's go one by one, right? S slowly, slowly. First of all, we have the auxiliary do. Or does. Okay, second, we have the subject, you. Excuse me. They. Mm -hmm. And then we have the verb, right? The verb. Get up. Eat. And take, right? Then the complement. Not the complement is not important. Okay. Good. Well, it's important, but not in the structure, right? Now, um, do is the auxiliary, you is the subject, and get up is the verb. Three things. Auxiliary, subject, and verb. Auxiliary, subject, and verb. Now let's go to the next one. What time do you get up? Notice that it's similar, right? We say, uh, you is the subject. He is the subject here. And they is the subject, right? Good. Now, uh, what is the auxiliary? Ah, here we have the auxiliary, right? No, no, sorry. I will do something different. Give me a second. Vamos a hacer algo diferente acá, sorry. The subject... Here you, he, and they, right? Okay, let's continue. The auxiliary is do, does, and do, right? Okay. And the verb is get up, have, 
take, right? Good. The difference here, class, is when you have the WH word. What is the WH word? What? What? And when? Time is like a complement, right? But the important part here is what? So, for yes, no question, we have three. Auxiliary, subject, and verb. For the information question, we have four. WH word, auxiliary, subject, and verb. WH word, auxiliary, subject, and verb. William, can you repeat that, please? Oh. WH word. W's word, auxiliary, subject, pair, and oh. complement. Yeah, but but yes, only four, right? <laughs> the complement is yes. yes. Okay. okay. Nice, thank you. This is it. So you have to memorize. Now, how do you distinguish the yes, no question, the information question? There are many things. Number one, and the most important, the answer. The answer in yes, no question is close. Do you get up early? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Do, does he eat lunch? Yes, he does. No, he does. Yes, he does. No. Do they take the bus? Yes, they do. They do. No, they don't. Only two options or yes or no. No more. No more. So this is a close question. Una pregunta cerrada, right? Do you get up early? Uh, well, in the morning, uh, my mother and, and I and my father. and uh, No, no, no. Only yes or no. No le pregunté nada más. Solo le dije sí o no. Uh, 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 oh, yes. Yes, I do. Do they take the bus? Uh, the bus that goes to Sonsonate and the bus that takes it. Uh, no, 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 no. No le pregunté eso. Or, yes or no. Yes, they do. Or no, they don't. Or yes, or no. Or yes, or no. Two options. Two options. No more. Yes, or no. Understand? Yes, or no. Good. This is the difference. Now, let's go to the answers of the information question. The information is open. La información está abierta, right? What time do you get up? Uh, at 10 o'clock. You say, what time do you get up? And yes, I do. No. And what time do you get up? No, I don't. No, no. The time. Oh, it's 10 o'clock. When do you do they take the subway? On Tuesday and Thursday, right? When? On Tuesday and Thursday. So specific information. So the difference number one, la diferencia number uno is. Que las preguntas de, de yes, no, solo tienen como respuesta yes, no. Y que la, la respuesta de, la hora, de las preguntas de información es amplia, es abierta. ¿Ok? Good. Otra diferencia es, en la estructura, es que solo usamos el auxiliar, el sujeto y el verbo. En cambio, que en las preguntas de información, usamos la palabra what, where, when. ¿Ok? Good. Y por último, esto no es tan importante, pero sí hay que tomarlo en cuenta, la entonación. Dicen, do you get up early? Do you get up early? La entonación es hacia arriba, right? Good. What time do you get up? La entonación es hacia abajo. So, yes, no question. Rising entonación. Information question. Falling entonación. Listen, listen, please. Give me a second, give me a second. Okay, give me a second. Okay. Sorry, excuse me. Okay. Good. Repeat after me, please. Do you get up early? Repeat. 
What time do you get up? Repeat. Does he eat lunch at noon? What time does he have dinner? Do they take the bus to class? When do they take the subway? Okay? So those are the difference between yes, no question, and information question. Now we're going to make an exercise to see the difference. Ok, class. Now take a screenshot. Vamos a tomar una captura de pantalla. Solo regálame un segundito acá. Por ahí creo, sí. Good. And these are some time expression, right? Early, late, every day, etcétera, etcétera, right? At, at noon, que quiere decir al mediodía. Midnight, que quiere decir medianoche, right? And then in the morning, the afternoon, etc., etc. Right? Pero esto es lo que me interesa, yes? Hagámosle captura de pantalla, por favor, chicos. Okay, now. Ready? Here we go. Okay, let me see. Vamos a ver. Ok, ahí estamos ya. Group number one, please. El grupo número uno está compuesto por Claudia, Karen, Paola, and William. Yes, William. Group number two, Alejandra, Diana, and Grecia. Oh, las chicas superpoderosas. <laughs> ok, very good. Y luego tengo, tengo a Cindy. Bueno, ella puede comentar nada más en el chat. Lucía, Luis, en Alejandro, right? Good. Ready? Eh, Beatriz que se me hizo. Bueno, ok, vamos. Ready? Right, repeat. Vamos a completar estas oraciones, estas preguntas, tal y como lo vimos en la estructura. Ok. Y um, el grupo número uno es Claudia. Karen, Paola y William. El grupo número dos es Alejandra, Dayana y Grecia. Y el grupo tres es Cindy, Lucía, Luis y Marvin. ¿Ready? Aquí vamos. Háganle captura de pantalla y nos vamos a trabajar. Karen, ah, oh, yes. Claudia, hello, Claudia. Excellent. Hello, Verónica. 
Can you hear me? Me escucha, Verónica. La voy a asignar a un grupo, Verónica. Al grupo 2. Por favor, darle unir. Can you hear me? Me escucha. Ok, se me une Verónica al grupo, por favor. Liz. Yes, that your father work on weekends. La segunda, la cuarta también. Da. <coughs> ¿Tiene la, la quinta también. ¿Tiene la captura de pantalla, chicos? Sí. Sí. Yes, ok. Sería Das. Das. Eh, igual en eh, la número cuatro, ¿verdad? Ya está hablando de la mamá. Yo creería que sí. Ajá. ¿Tienen la captura de pantalla, chicos? ¿Tienen la captura de pantalla? Yes. Yes. Oh, good. Continue, continue sí. working. Continue. Ok, entonces la... Tercera y cuarta quedaría con das porque prefiero a tercera persona. Y la quinta con. Perdón. La tercera la quinta y la cuarta. Creo que con das. das. Porque es tercera persona. Y la quinta creo que queda con do porque parents. Padres, o sea, se refiere como plural. Your parents. No sé qué piensa. No, tal vez no nos toca, dejémosla para mí hasta las 5, ¿eh? Porque no sé qué sería. Pero igual, yo creo que es... Yo... No sé qué piensa... ¿Quién más está...? Lucía, Lucía. Ah, Lucía. Ah, Lucía. Sí, déjenmelo como tú. ¿Mm? Déjenmelo en tú. Sí, tú, eh. Ok, la siete. Do you check your email? Sí. Por ahí está Cindy también. Cindy les puede colaborar solo en el chat si quieren. Vaya que las haga todas entonces. Ah, no. 
Cindy, ya escuchó, ahí está escuchándonos Cindy. Yes. Déjenle la 10 y la 11 a Cindy, vamos a ver si, okay. si nos ayuda. Okay. Ahí, ¿no? Aquí le, le voy a escribir a Cindy. Bueno, la 6 pusiste tú. Sí, la 6 es tú. Sí. La 7 también. Porque no. es un plural, si te pegas, dice parent. parent. Sí. La 10. 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 Solo que no me responde Cindy, ¿verdad? Entonces, quizá le vamos a ayudar. Y Lucía. Tal vez Lucía nos hace la 10 y la 11 Cindy, ¿verdad? Hola, Lucía. Hola. ¿Cuál sería la 10, Lucía? Das. Das. Ok, ya escucharon, chicos. Das. Good. Yes. En 11, please. Cindy. Estamos esperando ahí en el chat, Cindy. What time do or what, what time does your father? Bueno, la dejamos ahí en veremos. Nos vamos a unir a la sala principal, chicos. Es das. I have a question. Eh, no había activado el audio. Eh, Luis, en el ejercicio anterior sí se escuchó el audio, ¿verdad? De esta parte. Sí, sí. Sí, sí. Ah, ok. Sorry. <laughs> Good. Now let's do it together, right? Ok, number one. Do you get up early on, week and on weekdays? Next one. Group number one, please. Do or does? Do. Do. Group number two. Do or does? Does. Does. Group number three. Do or does? Does. Does. 
Group number one, do or does? Does. Does. Group number six. Oh, group number six, sorry. <laughs> group, number, group number one, sorry. Uh, number six. Do or does? Does. 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 Mm, hello, Cerric. Number five and number six, I have my questions. Your parents is singular or plural? It's plural. Uh -huh. plural. So it's do or does? Do. Do, right? Do, yes. Do. And room number two, please. Seven. Do or does? Do. 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 Okay, excellent. Also, do. Number eight. Do or does? Do. do. And number nine, uh, group number two, yes? Do or does? Do. Does. Do, right? Because it's you. Do you? Mm -hmm. Group number three. Do or does? Number 10. Does. Does, because your best friend is only one, singular, right? Does. Number 11. What time do your father or does your father? Group number three. Does. Does, correct. Now repeat us to me, please. Do you get up early on weekdays? What time do you go home on Fridays? Does your father work on weekends? Does your mother cook every day? Do your parents read in the evening? When do your parents shop? Do you check your email at night? What time do you have dinner? When do you study? Does your best friend drive to class? What time does your father get up? Good. Now to see the difference between yes, no question and information, you say yes, no, information. Yes, no, information. Yes, no, information. Number one, yes, no, or information? Yes, no. Number two. Information. Yes, no. 11. Information. Okie dokie. Now you see the difference, right? Okie dokie. Good. That's it, right? Let me see. Now, what is the answer? Listen. Do you get up early on weekdays? Yes, I do. What time do you go home on Fridays? I go at 3 o'clock. Does your father work on weekends? Yes, he does. Or oh, no, he doesn't. Does your mother cook every day? Yes, she does. No, she doesn't. Do your parents read in the evening? Yes, they do. No, they don't. 
When do your parents shop? They shop on Saturdays. Do you check your email at night? No, I don't. What time do you have dinner? I have dinner at 8 o'clock. When do you study? I study on Fridays. Does your best friend drive to class? Yes, he does. What time does your father get up? He gets up at 5 o'clock. Good. So you see the difference between the yes, no questions and the information question? Good. Any, any question for the questions? <laughs> ¿Hay alguna pregunta sobre estas preguntas? No? Okay, very good. Una consulta. Yes, tell me. Eh, entonces, la, la, la fórmula de las preguntas no siempre tiene que ser por obligación, digamos, en la, la palabra con WH, auxiliar, sujeto, verbo. Puede cambiar el orden de auxiliar con sujeto. No. Por segunda, primero va la palabra WH. Y luego va el time, no sé si es, es el auxiliar. Eh, la misma estructura que vimos, Alejandro, antes es la misma que vamos a usar en, en todas las preguntas, ¿sí? Vaya, dijimos tres, va. vámonos a las de diez, no. Dijimos auxiliar, sujeto y verbo, ¿sí? Vaya, vámonos a la uno. Auxiliar, do, sujeto, you, verbo, get. A la tres. Auxiliar does, your father sujeto, work el verbo. Auxiliar no, sujeto. Con la, no, con pero, la que pero, lleva la palabra. Ok, pero muy bien. Ver. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahora, con las, el ejemplo de la dos. What do you go? Son cuatro. Pero, palabra de información, auxiliar, sujeto y verbo, ¿sí? El time va como agregado ahí, pero lo que nos interesa ah, es el what, ¿sí? Ahora, en la 6 igual, mire. When do your parents shop? When do your parents shop? ¿Ok? okay. Tenemos igual cuatro partes. Mire, when do your parents shop? What time do you have dinner? What do you have? Ahí están los cuatro, ¿eh? When do you study? When do you study? What time does your father get up? What does your father get up? Cuatro, ¿sí? Entonces la estructura siempre va a ser tres partes en las de yes, no question y cuatro partes en las de información. ¿Ok? Hay una excepción okay. por ahí, pero después la vamos a ver. Thank you very much for the question, Alejandro. Muy buena pregunta. Good question, right? Now let's continue. Let's continue. No sé si este ejercicio ya lo hicimos. Que me parece agendado aquí. Ayúdeme, por favor, Luis. Eh, las actividades que hace Marsha, que trabajaba y iba a ver a los papás, a la familia. Sí, yo me recuerdo que lo mismo. hicimos. Sí, lo hicimos. Ah, ok, good. Entonces saltémonos esto porque si ya lo hicimos, no hay problema. Ok, now page 64. Vámonos a la página 64. Yes. Good. Good. What sports do you play? Listen. Listen to the audio, right? Unit 10. What sports do you play? Page 64, exercise 1. Snapshot. Sports seasons in the U.S. and Canada. Listen and practice. In the spring, people play golf, play soccer, and play basketball. In the summer, people play baseball, play volleyball, and go swimming. 
In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, go ice skating, and go snowboarding. Good. Uh, soccer for people in the United States is uh, football, right? But they're uh, solo para ellos. De ahí para todo el mundo, Inglaterra, Australia, El Salvador. Para todos es fútbol, ¿verdad? Yes? Okay. Good. Ah, en Canadá, too, excuse me. En Canadá también. Le dicen soccer al fútbol, ¿verdad? That's the difference, you know? Okay, now. Let's go to this conversation. Listen, please. Page 64, Exercise 2, Conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Yeah, only watch the sports on TV. Again, listen again. Page 64, Exercise 2, Conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Good. Now listen again and repeat, please. Listen and repeat. Page 64, Exercise 2, Conversation. Listen and practice. Listen and repeat. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Good. Again, pronunciation. Repeat us a minute. So, Justin, what do you do in your free time? Only Alejandra, please. So, Justin, what do you do in your free time? So, Justin, what do you do in your free time? Good. Everybody, please. Well, I love sports. Well, I love sports. Thank you, thank you, Alejandra. Now, everybody, please. Everybody. Well, I love sports. Now, well, only... I love sports. Okay, good. Now, in this time, only Claudia. Claudia, please. Well, I love sports. Words. I love sports. Good. Everybody, please repeat. Really? What sport do you like? Really? What sport do you like? 
Okay, now this time only Diana. Please, Diana. Really, what sports do you like? Really, what sport, what sport do you like? Everybody. My favorites are hockey, baseball, and soccer. My favorite is hockey, is hockey, baseball, and soccer. Good. Now, please, Grecia, only you, Grecia. My favorite are hockey, baseball, and soccer. My favorite are hockey, baseball, and soccer. Good. Thank you, everybody, please, everybody. Wow. You're a really good athlete. Wow, you're really good athlete. Only Karen, please. Wow, you're a really good athlete. Wow, you are a really good athlete. Everybody, repeat, please. When do you play all these sports? When do you play all these sports? Uh, only Luis, please. When do you play all these sports? Thank you, everybody. Oh, I don't play these sports. Only Lucia. Oh, I don't play these sports. Oh. I don't play this sport. Good. Everybody, please. Everybody. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Well, only Veronica. What do you mean? What do you mean? Thank you, everybody. I just watch them on TV. Watch them. I just watch them on TV. William? I just watch them on TV. Good, that's it. Now we're going to practice. William, you, and Paola are going to practice this, right? Uh, Louis, William, you are Justin, and Paola, Lauren, right? Are you ready? Okay. Okay, give me a second. Ready. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, tonight we introduce Paola and William. Action. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorite are, are hockey, baseball, and soccer. Wow, you really good athlete, 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 A athlete. William. Uh, ah, yes, 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 yes. <laughs> hey, Paola, when oh, do you, uh, yes, yes. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch, I just watch them on TV. Thank you, thank you very much. Next couple, please. Uh, oopsie, I have... Uh, Alejandro, yes, and Veronica. Alejandro, you're Justin, and Veronica, you're Laurie, right? Ready? Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo, we introduce tonight Veronica and Alejandro. Action! What do you do in this? Well, I love esports. Really? What sport do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're really good athlete. When do you play all these sports? Oh. I do play in this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Okie dokie, nice. Next couple, let's practice. Let's practice pronunciation. Uh, Luis and Lucia, right? Luis, you are Justin. And Lucia, you are Lauren, right? 
One, two, three, action. Lucia, ready? Miss Cornejo Ramírez, are you ready? Hmm. Okay. So in this case, we're going to have uh, Karen. Karen, you're Lauren, and Luis, you're Justin, right? Okay, ready? One, two, three, yeah. action. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, thank you very much. Thank you. Now I'm going to have Grecia and Diana. Grecia, you're just, Justin. Diana, you're Lauren. Ready? Here we go, girls. Action. Ready, girls? Diana, are you ready? Okay, so Claudia, you're going to have me, Claudia. Uh, let me see. Uh, Claudia, you're Lauren. And Grecia, you're Justin, right? Así los había asignado, ¿verdad? Ok. Ready? One, two, three, action. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love the sport. Really? What sport do you like? My favorite are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all this sport? Uh, I don't play this sport. What do you mean? I do watch them on TV. Thank you. Alejandra, uh, ready? I will help you. Because I don't know, Diana? Yes. Yes, teacher. Yes, but give me a second. Let me check if Diana is in, in class. Ah, oh, yes. Beatriz. Diana, are you in class? Eh, me escucha. Yes, yes, I can listen to okay, you. Ok, ok. Que se nos había perdido. Y por aquí está Beatriz ya, ¿verdad, Beatriz? ¿Todo bien? Sí. Yes, ok. Bien, Solo usted me quedaría para, para practicar la conversación. La voy a hacer yo con usted y Diana y Alejandra hacen la de ella. ¿Ok? ¿Ready? Ok, Diana, okay, sure. Diana you're Lauren and Alejandra, you are Justin, right? Ready, girls? One, two, three, action. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What? A sport do you like? My favorite are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. We do you play um this sport? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just wasting on TV. Okie dokie, thank you very much. Thank you very much. Now, Beatriz, are you ready? Uh, I am going to be sí. Justin. Justin. También estoy por aquí. Ah, Lucia. Excellent. Very good. You're going to help me, Lucia. So, Lucia, you're Lauren. No, no, Justin. Lucia, you're Justin. Okay. And, and uh, Beatriz, you are Lauren, right? Are you ready, girls? Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, tonight we introduce 
Lucía and Beatriz. Action. A scene number one. So you think what do you do in your free time? Well, I love a sport. Really? What sport do you like? My favorites? The microphone, please. My favorites? My, five, my favorite are the hockey, baseball, and soccer. Uh -huh. Wow, you're, you're really good athlete. When, when do you play at the sport? Oh, I don't play the, this sport. What do you mean? I just watch the thing on TV. Okay, very good. Thank you. Congratulations. That's it, right? Now we practice here uh, the use of look at this. I will I will show you, right? I will show you. What do you do? What sports do you like? When do you play? What do you mean, right? Okay, class. What category are these? What category of questions? Do you have these? Here, sorry. What is the name? ¿Cómo se llaman estas preguntas? Tell me, please. The information information -H. question oh w h information question correct information questions or w h question w h okay why do you say information question por qué decimos preguntas de información porque obtenemos información específica right specific information and why do you say WH question? Porque todas llevan WH. ¿eh? What, where, when, who, etc. Solo how, que okay, lo lleva al revés, pero siempre lleva. Así. Okay? Good. That's it. Now, go and let's go and practice. Okay, listen, please. Page 65, Exercise 3, Grammar Focus. Simple Present WH Questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okie dokie. Now look at the specific question and the specific information. Say, what sports? What? What? Hockey, baseball. Who? Some friends? People? Where? Hunter Park. How often? Frequency, frequency. Once or twice a week. When? Sundays. What time? 10 o'clock. So here we make the question with specific, right, question. And then we give some specific information. Notice when I say, who do you play baseball? Con quien juega, right? Who do you play baseball with? You don't say in Hunter Park. ¿Con quién jugas? Ah, con el Parque baseball? Hunter. No, right. With? Or what's... Uh, who do you play baseball with? Uh, at three o'clock. No, right. Specific information is some friends. Con algunos cheros. Okay? Now listen again, please. Listen again. Page 65, exercise 3, grammar focus. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. 
Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Start. Start. Comenzar. Begin. Begin. We start. Yes. Very good. good. Any question, class? Any question? No question. No questions? Ooh, very good. I like it. I like it. Right? Hola, hola. Yes. Tell me. Tell me. Tell me, uh, William. Uh, I have a question. Okay. En la segunda oración, teacher, mm -hmm. este, dice, ¿quién, ¿con quién sí, juegas? Sí. Baseball, ¿verdad? Pero, ¿por qué vuelve a decir con? With. Vaya, ok. Hay un tipo de preguntas con preposiciones como to. Uh, who or where do you go to play uh, to, por ejemplo, ok. Y la preposición se deja al final. Eso es para no ser redundante. Si ¿sí? es una forma especial de escribir las preguntas en inglés cuando utilizamos preposiciones como with. To, quiero ver otra preposición, eh, with, eh, about, uh, about es otra, otra preposición que se usa al final. Eh, what are you talking about, por ejemplo, what are you talking about? Entonces se deja la, la, la preposición para no ser redundante, para no ser redundante, ¿sí? Porque si yo digo, who, uh, do you play baseball with who? ¿Con quién jugás béisbol? ¿Con quién? Bueno, entonces usted estaría siendo redundante porque dijera with who, right? Y si ya lo dijo, ¿para qué lo va a decir otra vez, no? Entonces, solo se deja la preposición with. O sea, en resumidas cuentas, es una estructura especial con ciertas preposiciones, especialmente cuando se hace la pregunta ¿Quién? ¿O con quién? ¿O a quién, no? ¿Yes? Ok, Yes. Okay, usted va a ver las proposiciones at, to, with, about al final. Si sí, son bien comunes, bien comunes. Good. Any other question? No? Okay, okay. Now it's time to work. Good. Eh, ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Porque solo son diez minutitos. Entonces lo vamos a hacer juntos. Solo les voy a dar unos dos minutitos y después me van ayudando a completar. Yes. Good. Just copy the answer, right? No, no me copien todo, solo copienme la respuesta aquí. Y luego lo hacemos juntos, ¿ok? Dos minutitos. Pay attention in the answer, right? Prestemos atención en la respuesta. En la número uno es soccer. Soccer, right? Entonces, what? What sports? Soccer, right? Y aquí me está preguntando, mire, en la, en la siguiente, Sunday afternoon. Ok. Y aquí, en casa me está diciendo, entonces, ¿qué, ¿cuál sería? La, ok. Luego me dice, about once a month, una vez al mes. Y la otra dice, one o'clock. One o'clock. Y por último, my sister. O sea, y ustedes determinen es what, when, who, etcétera, etcétera. Ok, do it, please. Aprovecho que están trabajando. Esta noche me voy a quedar 10 minutos extra. 
Kong, ladies and gentlemen. Eh, bueno, tenía Nuria, pero hoy no está Nuria. Entonces, eh, con Paola. Paola, ¿puede quedarse 10 minutos extra? Yes, teacher. Yes, ok. Excelente, Usu. Yes, ahí estamos con Paola. Así que vaya formulando ya sus preguntas, Paola, a ver en qué le podemos ayudar. Oiga. <ríe> okay. ok. O si no trabajamos en la plataforma, ellos son 10 minutos suyos. Usted manda ahí. ¿sí? <ríe> ok, class, ready. ¿Estamos listos, chicos? Ok, ahí el que quiera participar, participación libre. Ready? I watch sports on TV every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer. My favorite. Then on Sunday afternoon. So what is the question, class? When, what, when. where? Uh, sorry, when? when. Correct. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. Correct, right? Next one, number two. Letter B says, and where? Where, correct. Where do you watch at home? No, at my friend's house. House is a place, right? Good. Number two, about once a month. Frequency, right? Frequencia. ¿Cuál es la pregunta para la frecuencia? How. How? How. How often, correct. ¿Con qué frecuencia? Uh, do you go bike riding? Or oh, about once a month, right? I love to go bike riding. I go every Saturday. Really? Usually what about time? One, what time? What time? Okie dokie. What time? Usually about one o'clock. Oh, yeah? My sister says. Who? Who? My sister is a person, so who? My goodness. I like it. Now, please, listen and repeat. Listen and repeat. I watch sports on TV every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. And where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big TV. Okay, two volunteers to practice this conversation, please. Two volunteers. Volunteers, A and B. Voluntarios, vamos a ver. Two volunteers, A and B. Come on, class. Yes, William. Me. Thank you, William. Uh, William and, yeah. and Luis. No. Yes. Okay, thank you. So, William, your letter A. And Luis, your B, right? Ready? Action. Okay. I watch a sport on TV every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer. It's my, my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. And where do you usually watch it? At home. 
okay. No, at my friend's house, he has a really big TV. How often do you go by reading? Uh, okay, good. The, the second conversation, uh, we're going to practice, but thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. Yes. The next conversation is going to be uh, Dino and Dudley. No, I'm sorry. Let's practice pronunciation first. Vamos a practicar la pronunciación primero. Okay, ready? Repeat after me, please. How often do you go by writing? Oh, about once a month. I love to go bike riding. I go every Saturday. Really? What time do you go? Usually uh, at about one o'clock. Oh, yeah? Who do you usually go with? My sister. Come with us next time. Good. So to finish, two volunteers to practice this conversation and we finish the class, right? A and B. Two volunteers? Yep. Uh, okay. Thank you, Veronica. Veronica, your letter A. ¿Quién me la ayuda, Veronica? Please. Yep. Okay. Thank you, Paola, right? Yes. Yes. Okay. So, Veronica, your A. Paola, B. Ladies and gentlemen, action. Microphone? Yes. How often do you go by riding? Oh, about once a month. I love to go back bike riding. I go every Saturday. Really? What time do you go? Usually at about one o'clock. Oh yeah. Who do who do you usually go, go with? My sister, can we use my time? Okie dokie, thank you very much. Now we'll pass the attendance. Voy a pasar la asistencia y pueden irse a mimir, right? Alejandra? Alejandra, say present. Okay. Present, teacher. Okay, have a good night. Bye bye. It's night, Cindy? Cindy? Claudia? Present. Diana? Present. You, Grecia? Grecia? Present. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Uh, Karen? Present, teacher. You Good tomorrow. night, everybody. Thank you. Bye bye. Carla, Beatriz, Lucia, present teacher, bye bye. bye bye, bye bye, Luis, present, you tomorrow, bye. see you, Verónica, present, bye bye, bye, bye. Alejandro, present, take bye care, bye bye, bye, -bye. Paola, Present teacher. Okay, no me voy a ir, Paula. Eh, William. I'm here. Okie dokie. And Wilson. Nine. No. Okay, bye. Night night. Goodbye, William. Okay. Paola, I was worried about you, right? Me estaba, estaba preocupado porque no le habían dado el pase a la plataforma. Pero sí. Ya, ya arreglamos ahí, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Hay algún ejercicio que 
o no ha visto todavía ningún ejercicio? Mm, ah, como este día me tocó trabajar, no, no he visto, no, no, pero ahorita sí. Bueno, terminando esto, voy a ver unas, aunque solo vi la primera, uh -huh. pero esa fue creo que la clase de la primera, el inicio de... Sí. de el, entonces es, no, la, no estuve, entonces empecé a ver el video que sale ahí okay. para poder hacer. Sí, tiene la opción de los videos y también yo les envío el PowerPoint en, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si usted uh -huh. tiene alguna duda de cómo hacerlo. La mayoría es solo ponerle una opción, ¿verdad? Y, y la plataforma le da a usted la opción de, si se equivocó, puede corregir. Ah, oh, ok. Está fácil sacarse un 100. No, no tiene tiempo, ¿verdad? No, no, no. Usted puede comenzar a las 7 de la mañana y siquiera a las 12 del mediodía puede seguir. <risa> <risa> ah, Así vaya. que es una plataforma muy amigable, ¿verdad? Bien fácil, facilito. Sí, Ahí sí. cualquiera de saque a 100. Así que eh, ahí cuando vaya hallando tiempo. Y si no, pues el fin de semana le da a las tres semanas de un solo ahí. Ah, ok. Sí, Solamente sí. que sí he tenido, eh, bueno, en la clase de ahora tuve un, como... Las un, dudas. Más o menos, ajá, exacto. Bueno, adelante, de, adelante. De hacer las, las... Las preguntas. Ajá, las preguntas, pero con eh, information. Mm, ok. Es, con bueno, la última ejercicio que hicimos, sí, no la hice porque no, no mucho entiendo cómo poner el when, do, o el... Ah, ok. But. Sí, va. Entonces, es una cuestión de memoria nada más, ¿verdad? Le voy a explicar en el, la presentación. Ok. Y esta ahorita ya se la voy a enviar, ya se la voy a enviar otro ratito al grupo, ¿verdad? Va, permítanme. ¿Qué pasó aquí? Ahí estamos. No, no era este, permítame. Ahorita vamos a adelantar. Ahí está, este es el que me interesa. Aquí se los tiene que aprender de memoria, ni modo, Paula. What es que se refiere a cosas, ya sean cosas abstractas o concretas. ¿Sí? Por ejemplo, si dice, what information do you need? ¿Qué información necesitas? Abstracto. What is, what is your, your cup? ¿Cuál es tu taza, right? La taza se toca, entonces son algo concreto o abstracto. ¿Qué? Cosas, things. Things quiere decir cosas, ¿verdad? Como decimos los salvadoreños, Paola, chunche, volados. <risa> ok. ¿Cuál es ese volado? Ajá. Entonces es lo mismo, things, right? Who es para personas. Siempre que quiere pide preguntar quién hizo esto, quién vino, quién trabajó, etc. Who. Where okay. se refiere a lugares, place. ¿Sí? Ahí okay. veíamos lo del parque, veíamos lo del... Lo del de um, departamento donde trabajaba la persona, ¿sí? Entonces, ahí entra el where. Entra el where, en, en, en lugar, ¿sí? When se refiere a tiempo. ¿Cuándo va a haber una reunión? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es lo otro? ¿Sí? When. El who se refiere a posesión de quién. Te le digo, who's this pen? ¿De quién es este lapicero? Who's this uh -huh. ¿De quién es? Ese casi no es muy común, así que... Ay. Why uh -huh. se refiere a razón. ¿Por qué usted está estudiando inglés? Because I need to travel. Necesito viajar. Uh -huh. O because I need to study. Right? O because I need... To get a better position in my job. Necesito una buena posición en mi trabajo. Por eso, ese es el motivo por el cual yo estoy estudiando inglés. inglés right? Which se refiere a opciones. Por ejemplo, si a usted le gustan los sorbetes, which flavor do you like? ¿Cuál sabor le gusta? Si le gustan los deportes, which sports do you play? ¿Cuál deporte juega? Si le gusta la música, which music do you like? ¿Cuál es la música que le gusta? ¿Sí? Este es combinado con what. Se puede sustituir con what. Si yo le digo, what music do you like? Which music do you like? Es lo mismo, le estoy preguntando lo mismo. Le estoy preguntando sobre una opción que usted tiene. Whom. Oh. Se refiere a personas como objetos. O sea, eh, el who es el que hace la acción y el whom es el que recibe la acción. ¿sí? Entonces lo traducimos así. Who es quién. 
¿Y el whom es a quién? ¿Sí? Uh -huh. Y por último, el how se refiere a manera, forma, ¿verdad? con qué frecuencia, de qué, de qué manera, cómo se hace esto aquí, cómo se hace esto allá. Ya. How. Ok. Allí es de memoria. Entonces, si usted le usa la pregunta where, pregunta qué lugar, ¿verdad? O sea, ¿qué, va, ¿Qué va a responder? Un lugar cualquiera. When va a responder eh, sobre tiempo. Right? Y así, uh -huh. en general. Ah, ok. Ah, sí, sí de... yo, ajá, que como no soy al principio de la clase, por eso no ah, vi ah, eso. Okay. <ríe> Entonces, pero igual no, o sea, as, sí, así me no entendía mucho. Entonces, Perdón, sí, hasta no ahorita, sabía. Hasta ahorita estoy cortando para <ríe> yo es cierto, si esto no lo había Bueno, entonces. Pero, no, igual, gracias por explicar, porque hay, hay cosas que todavía en inglés no me las sé el, el, como el significado, entonces, hoy sí ya me he explicado así, hace cómo. Y aquí está la estructura, miren, ¿ve? Uh -huh. Word, esto ahí se lo voy a dejar en el, se lo voy a dejar en el, en el, en el WhatsApp, para que usted uh -huh. lo vea, ¿sí? ¿Sí? Y uh -huh. bueno, ahí tenemos... Ahí Por tenemos. medio de eso es la tarea de ahora. Sí, sí, correcto. Ah. Está fácil, solo es de estoy poniendo aquí un puntito, otro allá, así que, ¿verdad? Y aquí la ah. pregunta, mire, ¿qué es lo que hago? Ah, superviso. ¿Dónde? En el departamento de contabilidad. ¿Cuándo? Bueno, dos veces a la semana. ¿Cómo? ¿Cómo hace este el plan de marketing? Investigo las, las necesidades de los clientes. ¿Y a qué horas? Ah, a las ocho. Pregunta específica e información específica. Esa sería el, el, ¿verdad? la estructura que usted tiene que ir estudiando. Ahí. Sí. Ahí hicimos, okay. unas, hicimos unas preguntas personales, a qué hora se van a dormir y todo eso. Creo que ahí ya está usted, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. Sí, bueno. Ok, eh, luego los consejos generales... Eh, los consejos generales, permítame. Eh, Paola es, por ejemplo, que deje usted, que usted practique. Permítame que no me puedo salir de esta pantalla. <ríe> Ahí estamos. Que usted practique eh, su inglés con música, ¿verdad? Si usted tiene, bueno, yo, todo el mundo tiene YouTube, ¿verdad? Este, con YouTube, ahí aparecen muchas canciones. Eh, yo les he mandado dos al grupo, ¿verdad? Este sí. jueves le voy a mandar otro y son canciones suavecitas, ¿verdad? Como, no sé si usted recuerda una película viejísima que se llama Top Gun, una película de aviones. Hay una canción que me fascina a mí, se llama Berlín, Take My Breath Away. Take My Breath Away. Buenísima. O si no, la música de, de Air Supply, por ejemplo. Mm, I, don't yeah. know all. I know just how to whisper and I mm -hmm. know just how to lie. O si no, música de Chicago, por ejemplo, hay una canción que se llama Es difícil decir, lo siento. Everybody needs a little time away. Mm. Ari says. Sí. It's hard to say I'm sorry. Es, es difícil decir, lo siento. Entonces, todo ese tipo de música, Paola, yo sé que no es de su tiempo, usted. No, pero a veces sí me pongo a escuchar música en inglés. Sí, bueno, yo como soy ochentero, pues, de la música que me gusta. <risa> no, pero esas canciones sí, algunas sí las sé. Vale, Son entonces, buenas. ahí puede practicar. Mi consejo es que se aprenda una canción semanal, oiga. Y el okay. último consejo que le doy es, por favorcito, vea una película semanal también. Pero oiga bien, Paola, de muñequitos. ¿Tiene, tiene bebés en casa? ¿Tiene niños en casa? Sí. Eh, sí. ¿Príncipe o princesa? Príncipe. Ah, muy bien. ¿Qué edad tiene? Tres años. No, oh, está en la etapa exacta de aprender inglés. <risa> Póngale los videos sí. en inglés. Vea una película junto a él y aunque él ande distraído ahí, no crea. Ellos están escuchando. Ok. O sea, cuando uno. ¿Y dónde escuchaste esa palabra? Ah, estabas hablando aquel día, mamá, con. <ríe> ¿Cómo? Ya estaba jugando aquel día y lo escuchó. Pero lo mismo es, usted le pone la, la película en inglés y aunque él no esté ahí, ¿verdad? 
viéndola, pero sí la está escuchando, entonces, y usted va a aprovecharlo, ¿sí? Ahí deje ah, okay. que suene, que suene la, la película ahí, que la está escuchando, le va a servir <ríe> muchísimo, oiga. ¿verdad? Esos son mis consejos para que usted practique su inglés, y obviamente la clase, ¿verdad? No, yo sé que por el trabajo a veces se falla en la clase, pero eh, que esté activa ahí, ¿verdad? Usted sabe que yo me gusta preguntarles. ¿verdad? Sí, sí. Y, y, y entonces me gusta que estén listos a responder, así que ahí pues ustedes de las que más me participan, así es que estamos. Sí, hay poquito, muchas cositas sé, pero sí, este, sí me gusta escuchar mu mucha música en inglés, la verdad. Eh, quizás ahí por eso que me cuesta algunas palabras, pero algunas sí sé cómo pronunciarlas bien. En, en Spotify también aparece la letra, ¿sí? hay, hay una ah, opción de sí, cabal. Y sí. Con, con solo que se aprende una canción a la semana. Yo así aprendí, Paola, con música. Me gusta, eso fue de, la, de las cosas de inglés, de las cosas que más me atrajo. Entonces dije yo, porque va a ver qué dice la música. Y ahora que ya entiendo, oh. ya sabe. Sí, cabal, bien chivo, se siente. <risa> ok, okay. Paulita, pase feliz noche. Entonces, no sé si Gracias. tiene otra pregunta antes de terminar. No, solamente, ah, no. teacher. Ok, have a good night. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye.